ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇ യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇ യു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻസർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി നോണേഴ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി നോണേഴ്സ് ആൻസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ആൻസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് ആർ പാസ്ഡ് ത്രൂ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് ആർ പാസ്ഡ് ത്രൂ ആൻസർ വരുന്നത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ആൻസർ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിക്കവേർഡ് ഈസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിക്കവേർഡ് ഈസ് അപ്പോൾ അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രേഡ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ആൻസർ ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആൻസർ ലൂസ് ടൂൾസ് ലൂസ് ടൂൾസിനാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അസറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത അസറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ആൻസർ ലാൻഡ് സോറി ഓപ്ഷൻസ് ലാൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ലാൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കാരണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ഒരു അസറ്റ് ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുന്ന തേയ്മാനമാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡിന് ആ തേയ്മാനം വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് ലാൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽ ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബൈ ദി ആക്സെപ്റ്റർ ഈസ് നോണേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽ ബിഫോർ ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ബൈ ദി ആക്സെപ്റ്റർ ഈസ് നോണേഴ്സ് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽ ബിഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് റിട്ടയറിംഗ് എന്നാണ് ആൻസർ റിട്ടയറിംഗ് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്ട് അസറ്റ് സൈഡിലാണോ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണോ അപ്പോൾ ആൻസർ ആസ് എ ലയബിലിറ്റി അതായത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഏത് തരം ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് നെ